Vera FM presents Some Leaves. The fallen leaves let the tree thrive. みなさんこんばんはサムリーブスオンベラ FM ナビゲーターのケンです2月1日迷うのとばりが降りる頃お送りしておりますみなさんいかがお過ごしでしょうか朝晩前、まあ、日中と夜もう寒暖差が本当に激しくなってきましたねなんかまあちょっとねやっぱりねお腹がこう冷えるわけですよ本当に昼間はコートなくてもいけるけど夜になるとコートがあってもきついみたいな結構こうきつい時期まあ2月がね一番やっぱり寒いというもののまあなんか去年は去年かなわかんないけどいつかやっぱ2月1日ってすごい雪の印象があるわけよなんか昔のこうセンター試験の、えー、1月の3週2週3週その辺が雪みたいなでもなんかあんまり寒いけどそこまで雪は降ってないのかなっていう印象ですね。もうね、このね、もうお腹が冷える、お腹が痛い、お腹が弱いっていうのは本当死活問題で、特に、まあ、払いたいグループの方々は痛感することだと思います。まあ、鳥とか、早田とかね、もう本当にね、この時期鬼門なんですよ。本当に気持ちわかります。さて、この番組では、フットボールクラブプリナベーラ東京の今をお伝えし、革新的な意見や様々な挑戦など裏話を通じてありのままの姿をお伝えする番組です。練習やその他の活動はもちろんですが、プライベートまで角度を問わず、エッジの効いた発信をしていきたいと思います。まあ、この前ね、ちょうどまあフットサルが忘年会、ならじゃあサッカーは新年会だということで、まあ、早田が比較してくれて、えー、まあ、でもね、ちょっとタイミングがね、別に早田がいいとか悪いとかじゃなくて、タイミングがちょうど、ちょうどその週から、っていうかむしろその日から、まん延防止になってしまい。まあ、一応予定としては、軽く汗流して、じゃあ、まあ、なんだろう、飲みに行くなり、えー、まあ、企画をしてたんですけど、まあ、ちょっとこうね、まあ、しょうがない事態なので、政府の意向に、従うというか、そう、まあ、しょうがないわけなんですよ。とは言わず。まあ、生きる人だけでもってことでね。まあ、その後練習を軽くした後、街に繰り出したわけですよ。なんだかんだやっぱ都合があったのが4人。まあ、でも4人ぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていうね。まあ、東京にはね、こんな時期だろうけど、やっぱ経済を回そうと必死になってるお店もある。と同時に、まあ、経済に貢献しようとするお客さんもいるわけですよ。まあ、ベンチャー企業というなら、ウィンウィンの関係なのかもしれないけど、うん、まあ、営業してる店、してない店多々あります。それは物々の判断。いいとこ悪いとかじゃなくて、それぞれのやっぱ判断で、やるときはやる、やらないときはやらないって。で、まあ、俺らが街に繰り出して、まあ、途中でね、ちょっと医師がね、仕事の都合で帰っちゃったんだけど、まあ、何が嬉しいって、やっぱ参加してくれたことだよね。うん、まあそして、一緒にこう4人でバス停の焼き鳥を堪能したわけですよ。で、まあ医師が帰った後今度は、えー、海鮮浜焼き。ここからがもう日本酒旅、珍道中というか、まあ3人で合計7合ぐらい飲んだのかな。まあその他ご飯もたくさん食べました。お刺身にしかり。で、まあ最後はやっぱり締めの今回はあっさりラーメン。もはや、それはもう閉まっていないレベルで。まあ、一人の人はなんかその後また街に繰り出し飲みに行くっていうね。まあ、なんつって若いですね。ちなみに、えー、俺個人的には次の日朝から参入戦があったので、まあ、もう日本酒7合も飲めば十分でしょうということで、そこからドローンです。まあ、いろんな選手がね、やっぱこういう企画には参加してほしいので、いろんなことを話せる環境でありたいと思いますね。そんなチームのメディアコンテンツ、サムリーブスオンベラ FM、どうぞ最後までお付き合いください。
。えさてさて、今日もメッセージが届いております。皆さん、いつもありがとうございます。ペンネーム、パイナップル畑さんからいただきました。私は26歳の OL です。会社の上司がすぐマウントを取ってきてうざいんです。やたら言葉遣いが行々しく、丁寧な分嫌味に聞こえます。まあ、頭はいいんでしょうけど、日々ストレスなんです。どうしたらいいですかって。これは難しい。えー、まあ、放置しろって言っても、無視すると今度こっちがアウェイになってくるから、まあ、関係を築くっていう、この、うん、距離感。すごい気持ちわかります。まあ、もしね、俺がその立場だったら、まあ、絶対にこいつには負けないっていうつ、強いメンタリティで立ち向かう。別に戦いを挑むわけじゃない。まあ結局はやっぱりね、カマチョなんだろうし、まあその上司の住む世界、見える世界っていうのはやっぱ目の前の会社でしかないから、マウントを取って強く見せたいっていう、まあ、逆にも弱いものではないのかもしれないけど、立場もあるし、権力もあるし、でも、それだけを見て、そこだけを判断してると、やっぱり、うん、まあ、小さい人間だなっていう。そして別にこっちもそこに、まあ気を取られずというか、ストレスになるかもしれないけど、それはそれ。また別の、うん。例えば、うん、ピッチの中でストレスだったら、アウトオブピッチの時に、えー、自分のこうやりたいことを探すっていうね。そのオンとオフっていうのはすごい大事かなと。いちいち突っかかっててもしょうがないし。まあ、人生勝ち負けじゃないんでね。どんだけ楽しんだか。楽しむか、それ以外か、ローランドです。続いて、ペンネーム、エモーショナルワーカーさんからいただきました。ここ最近の悩みですと。仕事が忙しくて人生楽しんでるように思えません。仕事から帰ったら疲れて寝ちゃうし、起きたらまた仕事のスパイラルです。なんか楽しみってありますかなんか今日ちょっとネガティブし、ネガティブシリーズの投稿ですけど、えー、まあ、これはね、もう本当に鳥海先生、風田先生見習ってほしいですね。まあ、要は、えー、彼らに共通してることは、まあ、もちろんジャイアンツアイっていうのは共通してるんですけど、えー、ここから話す方々、登場人物、すべて、えー、お酒です。まあ、鳥海先生はもうビールに焼酎、ホッピー、など、風田先生はレモンサワー。で、タイバーレースタジオのタイ先生はハイボール無限説。そして、順次先生はヘネシー。これ、タクヤ先生も一緒だからね。まあ、合宿中ね、ロデンブドでヘネシー飲んでるぐらいだから、もう頭おかしいでしょ、と。ちなみに、これ俺は、じゃあまあ、便乗しないわけにもいかないというか、便乗するしかないでしょってことで、ニコラシカって皆さんご存知ですか別にニコラシカっていう、なんだろうあれは。カクテルいや、わかんないけど、新しいなんか、違ったこう、焼酎に対しての、焼酎、えー、泡盛、ニコラシカとかそういうわけじゃなくて、うん、まあ、簡単に言うと一応試してほしいんですけど、えっ、ー、とね、ヘネシーなんだけど、ヘネシーをね、ショットに入れて、まあ、飲むんだけど、輪切りのレモンで、その上に砂糖をまぶすわけよ。結構、グラニュー糖とか、まあ、わかんない砂糖をちょっとまあ、ちょうどこう、とんがり帽子みたいなね、こう、帽子の形がニコラシカなんだけど、にして、えー、ショットで飲むっていう。一気に飲んで、中で、口の中で味を変えるっていう。まあ、個人的にはもうショットは酔わないと思ってますから。結局は、まあ、お酒を、が全てを忘れさせてくれるってことですかね。クラブ情報をお伝えします。えー、サッカーは、えー、2月11日にね、来週、再来週かなえー、いや、来週ですね。えー、フレンドリーマッチという名の、プレシーズンマッチが組まれていますね。まあ、しっかり開幕に勢いをつけるっていう意味でも、まあ、結果も含めて、内容を求めていきたいなと。フットサルは、練習試合が月末に、まあ、参入戦の運営も入ってますから、まあ、2月と言っても、まあ忙しい時期ではあると。まあ参入戦は本当に勉強だから自分らがここに立つんだっていう強い意識を持って意識ある人間は参加すべきだと思います。で、ジュニアスクールに関しては、えー、20日に交流戦が
、えー、いつもは、まあ、いつもというか前,前回は江戸川開催とか、まあ、地方開催もあるんだけどあじゃじゃ前回はわらび開催かでもちろん地方開催とかもあったりするんですけど今回は江戸川主催でまあ3月にねできたら合宿したいなとなかなか交流戦が今交流戦とか日帰り合宿が手いっぱいなので。まあ、なんとか6年生にこう思い出が残る形で送り出したいなっていうのが我々指導者の願いですね。選手募集はもうね、サッカー、フットサル、ジュニア、タイワレスタジオともども常に行っておりますので、もうお気軽にお問い合わせいただければと思います。えー、まあこえー、ちなみに、えー、プリアベーラ東京、えー、ジャイアンツファンクラブの情報をお伝えしますと、えー、この前、えー、2ブレン、3ブレンと称して、えー、バッティングセンターと、えー、ブルペンで投げ込みが行われまして、えー、フータ選手が、えー、キャンプ三軍スタートという形になりました。一応あくまでもご報告までに。思いのほかバットに当たらない。あまあ、トリウム選,トリム選手も、えー、三軍スタートの方向は、今二軍の、まあ、人数に空きがあるかというところで調整中ですね。えー、続いてあのサッカーまあまあフットサルだけじゃなくてやっぱりうんいろんなスポーツもできるようになるとより選手としての幅が広がるかなと思いますよくなんか自主トレとかでなんだろうサッカーの選手がこうリラックスでテニスしたりとかって結構なんか聞くでしょだからやっぱサッカーフットサルだけじゃなくてもまあ長屋とかね良平はバスケとかやってんのかなわかんないけどなんかその辺もまあ、取り入れられたらいいんじゃないかなと自分のこう幅が広がるのかなと思います。えー、俺の個人的なおすすめは、えー、全然関係ないですけど最近、えー、ストレッチをしながら iPad を見てるんですよ。でその iPad が、えー、神うさぎロペってこれ知ってるかな目覚ましテレビでやってるなんかちっちゃな3分ぐらいのアニメ。まあ、ぜひ3分ぐらいで終わるんで。あのシュールで、まあ、シュールが好きな笑いの人はぜひ見てくださいさてベーラー FM サムリーブスもエンディングのお時間です最後までお付き合いいただきありがとうございますベーラー FM サムリーブスいかがでしたでしょうかまたラジオの前でお会いしましょうドローイングフューチャーお相手はナビゲーターのケンでしたグッドラック